Okay, so exam 1, project 1, task 1. So, dito daw sa instruction, dun daw sa second page, in the last sentence of the third paragraph, dun daw sa last sentence ng third paragraph, so ito yung uh, first page, ito yung second page, ito yung first paragraph ng second page, then ito yung second paragraph, and then ito yung third paragraph. Doon daw sa last sentence, ito yung last sentence ng third paragraph, mag-insert daw tayo ng hyperlink dito sa word na ood. Okay, ito. I-link natin ito sa isang bookmark na ang pangalan din ay ood. Okay, so i-link mo to sa isang bookmark lang. So yung bookmark na yon is nandito lang din sa sa document natin. So sa natin makikita yung mga bookmarks. So pwede mo siyang puntahan dito kay uh, editing group, kay find drop down and then i-click mo yung go to. Tapos makikita natin dito sa go to what bookmark and then pagka kinlik natin itong drop down makikita natin yung ood na bookmark so try natin pumunta ron go to okay so ayan dito siya naka ito yung naka bookmark na ood so etong ood sa so third paragraph last sentence is ililink natin dun sa isang word na ood dito kasi naka bookmark siya okay so um, ang gagawin mo lang is i-highlight mo yung uh, text na i-link mo and then sa insert tab links group then yung link drop down pero wag mo i-click yung link drop down i-click mo lang yung i-select mo yung yung icon niya sa taas yung link and then mag-a-appear itong pop-up window so dito mayroon kang choice link to sa mo siya gustong i-link ito ba i-link mo sa isang web page or isang file or ito ba ililink mo dito lang din sa document. So sabi ko kanina, yung word na yon is ililink na lang natin sa bookmark. So i-click mo lang to Make sure naka-click ka or naka-select ka rito sa place in this document. And then dito may option na bookmarks. Then ood. Okay, click mo yon And then click mo yung okay. So ayan. Yung word na ood dito is naging blue. So nakalink na siya doon kay ood dito sa taas. Ayan, dito. Ito kasi naka-bookmark kanina. Okay, pinakita ko kanina. Then, mark completed. Task number 2. On the second page, <coughs> i-convert daw natin yung table into a text. And then, isa-separate daw natin yung data by tabs. So, eto, yung table natin. Ah, second page ba ito? O, oh, ito, second page. Make sure, class, kung uh, nababasahin ninyo kung anong page yung pinai-edit sa inyo, no? So, second page daw, itong table na to ay i-convert natin into a regular text. So, isa-select mo yung buong table. So, para mas mabilis, pwede mong i-click or i-select yung icon sa taas sa upper left ng table ito. So, pwede mong i-click yan. Then, masaselect mo na yung buong table. And then, pupunta ka ng uh, layout contextual tab. So, contextual tab po, ibig sabihin, uh, itong dalawa na to, table design and layout. Uh, tab, silang dalawa ay contextual tab kasi hindi naman sila permanent na nandito sa ating uh, tabs. Okay? So, ito yung mga permanent na tab. Okay? So, ayan. Pumunta, pumunta tayo kay layout, contextual tab. And then, dito kay uh, data group, andun si convert to text. So, um, i-click mo yon And then, dito, make sure kung ano yung pinapa select. Sa, sabi rito, separate the data by tabs. So, separate text width. So, dito, tabs. Baka sa exam, iba yung ipas, uh, ipagawa sa inyo na baka comma or baka other. Or baka paragraph mark. So, titig ng mabuti, babasahin kung ano yung uh, ipang separate nyo dun sa mga data. Kung ano yung sinasabi sa instruction. So, tabs, then okay. Then, mark completed. Task 3. Insert a continuous section break at the bottom of the first page. So, ito yung ating first page. And then, dun daw sa bottom, sa pinakababa, ay mag insert tayo ng continuous section break. So, saan makikita yon Na kay layout tab. And layout tab. Um, and then, dito kay page setup group. Ayun si breaks. Click mo yung drop down niya. And then, sabi continuous daw ito. Continuous section breaks continuous 
Ayan. So, nakapag-insert na tayo ng continuous section break. Mark completed. Task 4. In the list located on the first page. Ito. Ito yung list. So, pag sinabing list, ito yung mga nakabulit. Okay? So, dun do sa list, palitan daw natin or replace daw natin yung bullets for the text would hanggang dun daw kay... Um, 1937 AD hanggang dito daw So, isa-select natin or i-highlight natin yung list natin Okay, make sure Ayan lang kasi nasa-select yung nasa may figure 1 Okay So, yan lang And then um, Palitan daw natin yung bullet With the graphic guitar PNG na located draw kay Geometrics Templates Folder Meron dito nga uh, alternative na para pang-select pang sa mga bullets Kasi bullets ang, ang i-edit natin dito eh so, pwede mong i-click yung first bullet Or kahit siguro, kahit anong bullet So, ayan Pagka nag-click ka ng isa Naseselect lahat ng bullet ng list na yun Okay And then, pupunta tayo kay insert Ah, kay home tab And then, dito kay paragraph group I-click natin yung drop down ng bullets And then, wala dito yung Sa inyo kasi, baka wala pa rito yung guitar Okay Pag wala dito yung guitar Ah, uh, isa select mo tong si define new bullet and then um, i-click natin tong picture so from a file and then pupunta tayo kay geometrics templates folder so hindi kasi visible sa computer ko yung geometrics templates folder pinupunta ko pa siya rito and geometrics templates and then ayun yung guitar and then insert and then okay lang ayan then mark completed and then task 5 i-apply daw natin yung simple frame black style to the solid body electric guitar graphic on the first page pagka nakita nyo to or nabasa nyo yung word na graphic meaning pwede itong picture or shape or smart art graphic okay so ito daw ay lagyan natin ng simple frame black so i-click natin ito and then picture format and then ito yung picture styles group i-click natin yung more and then hanapin natin si simple uh, frame black ayan simple frame black and then mark completed and then grade project the next